வணக்கம் சுவை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பருப்பு சேர்க்காமல் டேஸ்டியாக முருங்கைக்கீரை குழம்பு பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையே ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஏழெட்டு சின்ன வெங்காயம் மூணு பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு எல்லாமே குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதோடவே மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல மைய பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கைப்பிடி வர அளவு முருங்கைக்கீரையை ஆஞ்சு தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பும் சேர்த்து பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் எண்ணெயிலே வதக்கலாம் இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் கீரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளியோடைய முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கீரையிலேருந்து தண்ணிலாம் வெளிவந்து நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம தண்ணி ஊற்றுல கீரையிலேருந்தே பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி வெளிவந்துருக்கு இப்போ மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நான் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மசாலா தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதே இதோடையும் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி இதோடு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வேகட்டும் கீரை ஏற்கனவே வதக்கி தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் கீரை நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரையிலும் இருக்கட்டும் இந்த குழம்புக்கு ரெண்டு தக்காளி தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் புளி வேண்டானா மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதித்து புளியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்